আমাদের এখনকার আলোচ্য লেকচার হলো মাইক্রোব্যাকটাম টিউবারকুলোসিস যেটা টিউবারকুলোসিস বা বাংলায় যক্ষা রোগের কারণ যক্ষা রোগের জীবন হিসেবে পরিচিত এই ক্লাসটি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন টু টিউবারকুলোসিস অর্থাৎ যক্ষা রোগ সম্পর্কে কিছু বলা হবে মাইক্রোব্যাকটেরিয়ার ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন এর মরফোলজি কালচার ভেরুলেন্স প্রপার্টিস প্যাথোজেনেসিস ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস এই পর্যন্তই আমাদের বলা হবে এটা একটা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক হাফ অব দা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ইজ ইনফেক্টেড উইথ টিবি এই মাইক্রোব্যাকটিম টিউবারকুলোস এবং প্রতি বছর দশ লাখ লোক মারা যায় টিবিতে বাংলাদেশে প্রায় তিন লাখ লোক ডেভেলপ ডিজিজ ইচ ইয়ার এবং এর মধ্যে সত্তর হাজার মৃত্যুবরণ করে তো পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসে যে এ বি বলতে কি বোঝা যায় হোয়াট ইজ এ বি তারা তাদেরকে কেন এ বি বলা হয় এবং তাদের নাম কর এসিড ফার্স্ট এ বি শব্দের অর্থ হলো এসিড ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া দে আর এ গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া দ্যাট আর ডিফিকাল্ট টু স্টেন বাই গ্রাম স্টেনিং মেথড অ্যান্ড ওয়ান্স স্টেন বাই স্পেশাল স্টেনিং মেথড দুজন সায়েন্টিস্ট জেল এবং নেলসেন তারা স্টেন করেছিল উইথ ডিফিকাল্টি দে রিটেন দ্য ডাই দ্যাট ইজ কার্বল ফুস্টিন ডেসপাইট ওয়াশিং বাই অ্যালকোহল অ্যান্ড ইভেন এসিড দিস প্রপার্টি অফ ফার্স্টনেস ফার্স্টনেস মানে even they do not take the acid refers to them as acid first bacilli acid first bacilli are koyekta ache shobai eki rokom acid first na mycobacterium tuberculosis mycobacterium leprae ebong nocardia er moddhe ebong of course non tubercular myco mycobacterium tarao acid first এর মধ্যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস আপ টু টোয়েন্টি পারসেন্ট সালফিউরিক এসিড তারা রেজিস্ট করতে পারে লেপ্রি আপ টু ফাইভ পারসেন্ট নকার্ডিয়া পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তো এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে মাইক্রোব্যাকটেরিয়ামকে কিভাবে ক্লাসিফাই করা যায় এদেরকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস কমপ্লেক্স যারা টিউবারকুলোসিস রেজিস্টার করে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এবং বোভিস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি কজেস লেপ্রোসি অ্যান্ড নন টিউবারকুলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম যারা টিউবারকুলোসিস করে না কিন্তু নানান রকম ডিজিজ করে এদেরকে অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়া বা অপরসেনিস্টিক মাইক্রোব্যাকটেরিয়াও বলা হয়ে থাকে এখন আমরা আসি সংক্ষেপে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ইজ দ্য আমরা আগেই বলেছি পজিটিভ এজেন্ট অফ টিউবারকুলোসিস এটা স্ট্রিক্ট অ্যারোব ক্যানট বি স্টেন বাই গ্রাম সিস্টেনিং মেথড সেল ওয়াল ইস থিক অ্যান্ড রিচ ইন লিপিডস এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার জন্যই এটা গ্রাম স্টেনিং করা যায় না এরা ফ্যাকাল্টেটিভ ইন্টারসেলুলার অর্থাৎ সেলের ভিতরেও থাকে বাইরেও থাকে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট স্লো গ্রোয়ার্স অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া আমরা জানি ওভার নাইট অথবা একদিন দুদিন পরে গ্রো করে কিন্তু এইটার জন্য কয়েক সপ্তাহ লাগে ফোর টু সিক্স উইস কেন দেয়ার জেনারেশন টাইমটা অনেক বেশি এইটিন টু টোয়েন্টি আওয়ার্স এটা মনে রাখতে হবে যেখানে স্টেরিসে কলায় জেনারেশন টাইম মাত্র টোয়েন্টি মিনিটস আর সবচেয়ে বেশি হলো মাইক্রোবেক্টম লেপি টোয়েন্টি ডেজ এই জন্য এটা গ্রোই করে না আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে এটা মাইক্রোস্কোপে কেমন দেখা যায় মাইক্রোস্কোপে এরকম যদি স্পুট আমের একটা স্মেয়ার না হয় নীল ইয়ের মধ্যে এরকম দেখা যাবে যে চিকন কখনো কখনো একত্রে থাকে কার্ড বেশি লাই এদের ভেরুলেন্স ফ্যাক্টর গুলো হলো ইন্টারসেলার মাল্টিপ্লিকেশন কর্ড ফ্যাক্টর সালফাটিডিট স্পেশাল এন্ট্রি মেকানিজম স্লো গ্রোথ অ্যান্ড হাই লিপিড কন্টেন্ট ইন দ্য সেল ওয়ার তো সবগুলো ডিটেলস ডিসকাশন দরকার নাই এর নাম মনে রাখলে হবে ইন্টারসেলার মাল্টিপ্লিকেশন এই যে সেলের মধ্যেও গ্রো করতে পারে ইভেন ফ্যাগোসেটিক সেলের মধ্যে 
যার ফলে ইমিউন সিস্টেম তাকে ডিস্ট্রয় করতে পারে না আর কর্ড ফ্যাক্টর গুলো ইনহিবিটস মাইগ্রেশন অফ নিউট্রোফিলস এন্ড অ্যাটাক্স মাইক্রোকোবেল মেমোরেন্স কজিং ফাংশনাল ড্যামেজ টু রেসপিরেশন এন্ড অক্সিজেনটিভ ফসফরিলেশন তো আর এটা যদি মনে নাও থাকে সালফাটিডস ইনহিবিটস ফ্যাগোলাইজোজম ফিউজেশন ফ্যাগোলাইজোম ফিউজেশন হলে সেটা ইন্টারসেলুলার থাকতে পারে এছাড়া তার স্লো গ্রোথ হাইট লিপিড কন্টেন্ট এই সমস্ত গুলো তাকে হেল্প করে ট্রান্সমিশন কিভাবে হয় এটা মাঝে মাঝে ধরে এটা বাই অ্যারোসোল ইনফেকশন অ্যারোসোলটা কি একটা আছে অ্যারোসোল আর একটা আছে ড্রপলেট অ্যারোসোল হলো যে গুলোর সাইজ ফাইভ মাইক্রোনের নিচে আর ড্রপলেট হলো ফাইভ মাইক্রোনের উপরে অ্যারোসোল গুলো অনেক দূরে পর্যন্ত সরায় এই জন্য টিবি রুগীকে আলাদা করে রাখতে হয় এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে টিবি হাসপাতাল গুলো আলাদা আর যদি এই সমস্ত মেইন হাসপাতালে থাকে তাদেরকে নেগেটিভ প্রেশার রুমে রাখতে হয় এবং যখন রুগী কাশি দেয় তখন এগুলো রিলিজ হয় এবং অনেক দূরে পর্যন্ত যায় তো প্যাথোজেনিসিসটা আমরা বাংলায় সহজ করে বলি যখন একজন কারো হাঁচি কাশির মধ্যে একজনের নাক দিয়ে এটা কারো শরীরে প্রবেশ করে সেটা লাংস এর অ্যালভিউলাইতে যায় অ্যালভিউলাইতে গেলে ম্যাক্রোফেস ম্যাক্রোফেস তাকে গিলে তাকে এনগাল্প করে কিন্তু হজম করতে পারে না ডাইজেস্ট করতে পারে না তখন ম্যাক্রোফেস তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এবং এবং ইম্পর্টেন্ট যেখানে লাং অক্সিজেন বেশি লাং রেনাল কটেক্স এসব জায়গায় থাকে এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগুলো ডেন্ড্রাইটিক সেল দিয়ে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কাছেও এক্সপোজার হয় টি হেলপার সেল এবং চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে সাইটোটেক্সিক সেল টি সেল এবং ম্যাক্রোফেসগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসকে বিভিন্ন সাইড থেকে উৎখাত করে কিন্তু এরা লাংসের এক জায়গায় গ্রানুলোমা ফার্ম করে গ্রানুলোমা হলো ওর চারিদিক দিয়ে তিনটা লেয়ার থাকে মাঝখানে এই টিবি জার্মগুলো চুপ করে থাকে এটাকে বলা হয় গ্রানুলোমা এই গ্রানুলোমা হলো প্রাইমারি টিবি তো এই প্রাইমারি টিবি যদি অ্যাক্টিভেশন না হয় তাহলে এরা এরকমই সারা জীবন থাকবে এটা কোনো ডিজিজ হবে না আর যখন একটি রিঅ্যাক্টিভেশন হয়ে যায় যদি ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে যায় তখন ওই কিংবা যদি আবার রি এক্সপোজার হয় তাহলে সেকেন্ডারি টিবি রয় এই সেকেন্ডারি টিবিটাই হলো ডিজিজ সেকেন্ডারি টিবিটাকেও আমাদের ইমিউন সিস্টেম ট্যাকেল করতে চেষ্টা করে আর যদি ট্যাকেল করতে না পারে তখন একেবারে মারাত্মক হয়ে যায় সেটার নাম হলো মিলিয়ারি টিবি এটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় তাহলে টিবি করকম প্রাইমারি টিবি এটা কোনো ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন নাই সেকেন্ডারি টিবি এটার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আছে কিন্তু লিমিটেড আর মিলিয়ারি টিবি একেবারে ডেঞ্জারাস তাহলে আমরা ওভারভিউ দেখি একজন যদি প্রাইমারি ইনফেকশন হয় তার নাইনটি পারসেন্ট চান্স হলো তার কোনো সিকিউলি হবে না কোনো কিছু হবে না ফাইভ পারসেন্ট চান্স হলো তার প্রাইমারি টিবি হবে উইদ ইন টু ইয়ার্স আর ফাইভ পারসেন্ট চান্স হলো তার পরবর্তীতে রিয়াক্টিভেশন হবে যার জন্য পৃথিবীর অর্ধেক লোক এই টিভিতে প্রাইমারি টিভিতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এত লোকের ডিজিজ হয় না এই যারা প্রাইমারি টিভি আর রিয়াক্টিভেশন এরাই পরে এদের কাছ থেকে এটা আবার অন্যর কাছে সরাইতে পারে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসটা অন্যগুলোর মতোই মাইক্রোস্কোপি এখানে মাইক্রোস্কোপি কয়েক রকম আছে লাইট মাইক্রোস্কোপি এলইডি এবং ফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপি আইসোলেশন ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট এখানে ইমিউনোলজিস্ট কে দু ধরনেরই আছে অ্যান্টিবডি এবং সেল মেডিয়েটেড এবং পিসিআর তো আমরা প্রত্যেকটাই অল্প অল্প করে ডিটেলস একটু বলবো মাইক্রোস্কোপি খুব কমন এবং ইজিয়েস্ট যেহেতু এই কালচারে অনেক সময় লাগে চার থেকে ছয় সপ্তাহ সেজন্য মাইক্রোস্কোপিটাই বেশি ইউজ করা হয় কিন্তু মাইক্রোস্কোপিতে একটু যদি বেশি লাই বেশি না থাকে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার তাহলে এটা পজিটিভ হয় না আর যেহেতু এটা এক একজন এক এক রকম ধৈর্য কারো কম কারো বেশি সেজন্য সেন্সিটিভিটি খুব কম বেশি হয় কেউ অনেক ধৈর্য ধরে অনেকগুলো ফিল্ড দেখে তার কাছে বেশি হয় কেউ কম তো এটা কয়েকভাবে করা যায় তার মধ্যে একটা হলো জেল লেন্স এন্ড স্টিম কালচার এটা স্পেশাল মিডিয়া লাগে ছয় চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগে কেন আমরা আগেই উত্তর দিয়েছি কারণ জেনারেশন টাইম প্রায় টোয়েন্টি আওয়ার্স 
আমি আবার বলি জেনারেশন টাইম কেন উত্তর হলো জেনারেশন টাইম ইজ লং জেনারেশন টাইম জেনারেশন টাইম লং লং কত লং টোয়েন্টি আওয়ার্স এটা মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখার জন্য আমি এইভাবে দিলাম প্রশ্নগুলো ইস্কিলিসে কলাই হলো টোয়েন্টি মিনিটস লং জেনারেশন টাইম আচ্ছা এই জেনারেশন টাইম হলে একটা থেকে দুটো হওয়া এটা আর কি তো এই আলটিমেটলি যে এরকম গ্রোথ হয় এবং যাতে এটা শুকায় না যায় ওই জন্য পেট্রি ডিসি না করে এরকম স্ল্যান্টের মধ্যে গ্রোথ তো মান্তস টেস্ট এটা একটা টেস্ট একশো বছরের উপর ধরে আছে এটা অনেকে দেখেছে যে স্কিনে একটা ইঞ্জেকশন দেয় ইঞ্জেকশনটা হলো পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পরে এখানে কোনো ইনডিউরেশন হলো কিনা ইনডিউরেশন হলো ফুলে গেল কিনা এটা মাপা হয় মেপে যদি দশ মিলিমিটারের বেশি হয় তাহলে পজিটিভ আর যদি কম হয় নেগেটিভ কিন্তু ফলস পজিটিভ হতে পারে যেমন যদি আর্টিফিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়া হয় ফলস নেগেটিভ হতে পারে যেমন যদি ইন্ট্রা ডারমাল না দিয়ে ডিপ দেয় যদি রিয়েজেন্টটা ফলস হয় কিংবা এই লোক যদি ইমোনো সাপ্রেস থাকে তাহলে ফলস হতে পারে তো এই ছিল এটা আমরা দেখি রিভিউ কোয়েশ্চেন্স সেলিয়ান প্রপার্টিজ অফ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম আমরা বললাম এটা এসিড ফার্স্ট বেসি লাই এটা লং জেনারেশন টাইম আছে এবং ইট গ্রোস ইন স্পেশাল মিডিয়া এটার সেল ওয়াল থিক ইন থিক কন্টেন্স লিপিডস এই কটা কথা হলো এর সেলিয়ান প্রপার্টিজ ক্লাসিফিকেশন আমরা বললাম মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস কমপ্লেক্স মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপটি এবং নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকোসিস স্ট্রাকচার অফ পিকুলারিটিস একই জিনিস সেলিয়ান প্রপার্টিজ এবং এটা why they cannot be stained with gram staining method because of their cell wall properties cell wall is very thick and rich in lipids microlic acid a microlic acid theke er naam hoyse mycobacterium jehetu eta tuberculosis kore ebong etar cell wall e microlic acid ache she jonno mycobacterium tuberculosis er staining method ta ki bola hoy gel nansen staining othoba acid first staining মাইক্রোস্কোপি কালচার ইমোনোলজিক্যাল এবং পিসিআর এর মধ্যে আমরা মাইক্রোস্কোপি সবই ডিসকাস করেছি এবং মান্টোস টেস্ট সম্পর্কেও ডিসকাস করা হয়েছে এখানেই সমাপ্তি